ನಮಸ್ಕಾರ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಚಂದದ ಚಂದನದ ಅಂದದ ಬೆಳಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕರೆಯ ಸ್ವಾಗತ ನಲ್ಮೆಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಸಾಧನೆಗೆ ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳಿವೆ ಅಂತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಪುಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರದವರೆಗೂ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೈಬರಹದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಕೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೈಬರಹವಿದ್ದವರ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಉತ್ತಮ ಕೈಬರಹ ರೂಢಿಸುವುದು ಇವರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಕೈಬರಹ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಚ್ಚಾದಂತೆ ಅನಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇವರ ಪರಿಣಿತಿ ಅಪಾರ ಕೈಬರಹ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಬಗೆಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸುವ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಇವರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕರು ಇವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಪಸ್ಮಾರದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳದಿ ಬಳಲಿದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿವೆ ಕೈಬರಹ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ತಜ್ಞ ತರಬೇತುದಾರ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರೇ ತಮಗೆ ಬೆಳಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಈ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತು ಹೇಗೆ ಕಲಿತ್ರಿ ಈಗ ಕೈ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಜನಗಳು ಬಂದು ಕಳಪೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇನ್ನು ಚೆಂದವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಕಲಿತೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕೈ ಬರಹ ಅದು ನಮಗೆ ಯಾರು ಗುರು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕಂತನೇ ಕಲಿತಿದ್ದು ನೀವೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೀರಿ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ರೀಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವನೆಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಿಡಿದಿರ್ತೀರಿ ಹೌದು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂತ ಈಗ ಕೈ ಬರಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ರಿಸರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆ ರೂಪವನ್ನು ತಂದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಯಾವ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ತಿದ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಲಕ್ಸರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಆರರಿಂದ ಏಳು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆಯುವಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಬ್ಲಿಷರ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ನೀವೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾರಂತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ರೀ ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೈ ಬರಹ ಅಂದವಾದದ್ದು ಚಂದವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕನ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಕೈ ಬರಹ ಬಂದು ಆಕರ್ಷವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅದು ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಆವಾಗ ಅದೇ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಗೊಂಡೋಗಿರೋ ಒಂದು
ಫೌಂಟನ್ ಪೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಕೋಬೇಕು ಪೆನ್ ಅಂತಾನು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬರೋಹೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಪ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಪೆನ್ ಅಂತಿದೆ ಇದು ನಿಬ್ಬುಗಳು ಇದನ್ನ ಒತ್ತಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇನೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಕೈ ಬರಹನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಈಗ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ಇದು ಇಟಾಲಿಕ್ ಪೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟಾಲಿಕ್ ನಿಬ್ಬು ಹೌದು ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿಬ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಬರೆಯುವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ವಿಲ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಈ ಕೆರೆಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದು ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಈ ಪೆನ್ಗಳು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು ಜೆಲ್ ಪೆನ್ನು ಅಂತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಬರಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದು ಒಂದೊಂದು ಶೈಲಿಗಳು ಇದು ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಇದು ಐಟಾಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಕರ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಕರ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಒಂದು ನಾನ್ನೂರಿಂದ ಐನೂರು ಶೈಲಿಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಗೆರೆಗಳಿದೆ ನೋಡಿ ಗೆರೆಗಳು ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಗೆರೆಗಳನ್ನ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಜೋಡಿಸಿ ನಾವು ಆ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು ತುಂಬಾ ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಭೇಟಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇ ತಕ್ಷಣ ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ದೆ ತೋರಿಸ್ತಿರಂತೆ ಹೌದ್ರಿ ಒಂದ್ ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಈಗ ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಾವು ಕೈ ಬರಹ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೈ ಬರಹನ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋವಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಕೊಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಇದು ಕೈ ಬರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಇದೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದು ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿದ್ಕೋಬಹುದಾ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ತಿದ್ಕೋಬಹುದಾ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೈ ಬರಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ ಆಸೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಸರಿ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಿದ್ದಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಸಬೇಕಾ
ಬಹಳ ಜನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಜನ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಈ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿರೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗಳೇ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಏನೇನೋ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡಿರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೈಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬರೆದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು ಸೈಟೇಷನ್ಗಳು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಇವಾಗ ಮದುವೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾನು ಬರೆದ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಯಾರೋ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಅವ್ರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಗ್ರಾಫಾಲಜಿ ಅಂತ ಈಗ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಹಂಗಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಗ್ರಾಫಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗ್ರಾಫಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಬರಹನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಬರೆದ್ರೋ ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂತ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರಾಫಾಲಜಿ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸರಿಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರವರು ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತೆ ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದರಿಂದಲೇ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಹೊತ್ತು ಹೊರತು ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತರಷ್ಟು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಒಬ್ರು ಸಹಿನ್ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಅಂತಾರೆ ಆ ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐದು ಫೋರ್ಜರಿನ ಇದು ನಿಜವಾದ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಫೋರ್ಜರಿ ಬಂದು ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ವಭಾವ ಬಂದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಿಡಿಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಕಂಡಿಡಿಬಹುದು ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾರು ಸಂತಕ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದರದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದವಾಗ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಂತಿಕೆನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ರೀತಿ ವೈದ್ಯರ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಕೈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೈ ಬರಹ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನವರು ನಮಗೆ ಈ ಕೈ ಬರಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಅವರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವ ರಾಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದಾನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಜನಗಳು ಕಲ್ತಿರೋವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅನ್ನೋವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಈ ಬರವಣಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ತಿದ್ದೋದು ನಾವು ಪಾಠ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಟೀಚರ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದ್ರೇನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಈಗ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಕೈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕಂಡಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡೂ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೌದು ಇನ್ನು ಕೈ ಬರಹದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತಾವು ಏರ್ಪಡಿಸಿದೀರ ಹೌದು ಈಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕೈ ಬರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಬರೆಯೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಅನುಭವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಜನಗಳು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈ ಬರೋಹ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಶಿಬಿರಗಳ ಅನುಭವ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೌದ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಕೈ ಬರಹನ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದರ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಎರಡು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೈ ಬರಹ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವೊಂದು ಕಲೆಯನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನುಡಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಡ್ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿಗೂ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ತಾಳ್ಮೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಕಂತ ತಾವು ಗುಣ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಎಂತ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೋಳಿ ಕಾಲಕ್ಷರ ಅಂತಾರೆ ಊರ ಕಡೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಒಂಥರ ಇದ್ದದ್ದು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಕೈ ಬರಹ ಕೋಳಿ ಕಾಲ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಕೋಳಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಕಾಲ್ ತರ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಮಯ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರವ್ರು ಒಬ್ರು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಈ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವರ ಬರವಣಿಗೆನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವರ್ಷ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಒಬ್ಬರದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತಾವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗಿದ್ದು ಹೇಗಾಯ್ತಂತ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡದೇನೆ ನನಗೆ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಹದಿನೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕ
ಪ್ರೀತಿಸೋನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಯಾಕೆ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಗುರುಪ್ರೀತಿಗೆ ವೆಚ್ಚವಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಯಾಕೆಂದು ಹೊರ ಹಾಕೋದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅದೆಂತ ಒಳಿತು ಸರ್ ಅದನ್ನು ಸೋಂಕು ರೋಗ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ನನ್ ಗೊತ್ತು ಗುರುಪ್ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಷ್ಟ ಜೀವಿ ಹಾಗೆ ಅವಳು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗುರುಪ್ರೀತ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ಬೋದು ತಪ್ಪು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ ಜೀವಿಸಿ ಜೀವಿಸಲು ಬಿಡಿ ಕೆ ಸಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರೇ ತಾವು ಕೈಬರಹ ತಜ್ಞರಾಗಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನಿಸ್ತು ಇದು ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಓದೋವಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಸುಬ್ಬರಾಯನ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬರೆದು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಕೈ ಬರಹ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀವು ಬರೆದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಬರೆದು ಕೊಡೋವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂತು ಅವರು ಮಾತನಾಡೋದು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿಯೇ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಅವರು ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಥರ ಅದರಿಂದ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಜಯ್ ಎಸ್ ರಾವ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರಿಂದ ಬಾಲ ಭಾಳನು ಕಲ್ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೇನು ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಂದು ಯೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇವಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಕಸಗೂನು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಎಲ್ರೂ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಯಾರು ನಾವು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನಗಳನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಹುದು ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಾನೇ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ತರಬೇತುದಾರ ಆಗಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ ತಮಗೆ ಓ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಏನೇನು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಬಹಳ ಜನ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿದವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇ ಕೆಲವೊದೆಲ್ಲ ಈಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಅಂತಾನೆ ತೋರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 
ಒಂದು ಛಾಪ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ರೀ ನನ್ನೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು ರೀ ಇವ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದರೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಈ ಕೈ ಬರಹದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಬರ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ತರ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಕೈ ಬರಹ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಂದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಯಿತು ಅದು ರೋಟ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಹ ತಾವು ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಈ ಒಂದು ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ಈಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಿಂದ ರೋಟ್ರಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಬಂದು ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೈ ಬರಹ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದು ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೇ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಫೀಸ್ ಬ್ಯಾರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಯೂತ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಬೇ ಬೇರೆ ಥರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೈಲಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೋಟ್ರಿ ಯೂತ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೋಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಆ ಥರದ್ರೊಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ರೋಟ್ರಿಯ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶ ನೋಡ್ಬೋದು ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದು ರೋಟ್ರಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಜಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷನೂ ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅಂಬ್ಯಾಸ್ಡರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಕಲಾಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದು ಅವ್ರ ಕಲಾಚಾರ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಆ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬರುವ ಕೈ ಬರಹನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಲಾಚಾರ ಏನು ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೋಟ್ರಿಯಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದು ನನಗೆ ವಿದೇಶದವರೆಗೂ ಕೊಂಡೊಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿದೇಶ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಿದ್ದು ಈ ವಿದೇಶದ ಅನುಭವ ಏನಿಸ್ತದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದೆರಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಈಗ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಪುರ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಫೇರ್ ಅಂತ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಚೈನೀಸ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂತ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ 
ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದೇಶಕ್ಕೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ಥ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಏನೇನು ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಏನೇನು ಕೌಂಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜಯ ಅಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪದಗಳು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ತರ್ಟಿ ಅಂತೀವಿ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ತರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಮಾತುಕತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಸೇವೆ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರೇ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ತಮ್ಗೆ ಅಪಸ್ಮಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುವಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರು ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಅಪಸ್ಮಾರ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದನ್ನ ಒಂಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ಅಪಸ್ಮಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೂರ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂಥರ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ ನಾವು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗುಟ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಓ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಮಣಿ ಅಂತ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಗುಣವಾಯ್ತದು ಈಗ ಈ ಅಪಸ್ಮಾರ ಇರೋವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮಾಡಬಹುದು ನಾನಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಾವು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹುಷಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೆ ನನ್ಗೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತ ಅಂತಾರಲ್ವ ಅದಿರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಗೌರವಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಏ ಜೂರಲ್ವಾ ಜನಾರ್ದನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ಒಂಥರ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬರುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗ್ ಬಂದು ಜೆ ಸಿ ಸಿಂದ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಟಿ ಎನ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವಾಗ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತರ ಅವ್ರದೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನ್ನಂತರ ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬಂದು ಅವರು ಬಂದು
ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂಗವಿಕಲರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಪಡೆದಿರುವವರು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ತಪ್ಪದೇ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ತರತಕ್ಕದ್ದು ಹೊಸದಾಗಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಪಡೆಯಬಯಸುವವರು ಅಂಗವಿಕಲತೆ ತೋರಿಸುವ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜಿನ ನಾಲ್ಕು ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಜಾತಿ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹೊಂದಿರದೇ ಇರುವವರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತರತಕ್ಕದ್ದು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಸ್ಥಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಮೂವತ್ತರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ದಿನಚರಿ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸ್ಥಳ ಎ ಡಿ ಎ ರಂಗಮಂದಿರ ಜೆಸಿ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಯ ಸಂಜೆ ಐದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಎಂ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹುಡುಕಾಟ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಪರಿಷನ್ ಮಂದಿರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಯ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು ದೇಸಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕುರಿತ ಉಪನ್ಯಾಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಕ್ಕೆರೆ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಥಳ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾಳಿನ ಬೆಳಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರಿ ಮಡಿಯಾಲ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನದ ಬೆಳಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಬೆಳಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಸ್ಕಾರ Oh 